Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna ka'ala. Assalamu alaikum. Voice group form shona atse. Oye, i headphone oye da laga le mune bhala hoye. Oye, i headphone atse kina. Ebar kya awaj is posture shona atse? Kom bolo. ইবরাহিম আমাদেরকে দিনের এই প্ল্যাটফর্মে এসে আমাদেরকে আল্লাহ তালা দিন শিখার তৌফিক দান করেছেন এবং সে অনুযায়ী কম বেশ আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করছেন সেজন্য আল্লাহ তালার কাছে অনেক অনেক শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আয়মের পক্ষ থেকে এবার যে কোর্সের ইন্তজাম করা হয়েছিল সিরাতুল ইমাম কোর্স আজকে আমাদের সেই সিরাতুল ইমাম কোর্সের শেষ দার্স এবং বলা যায় হচ্ছে শেষ দার্সই বলা যায় এবং হচ্ছে আমাদের ফলাফল ঘোষণা করার একটা মোক্ষম অনুষ্ঠান তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা আমাদের এই দার্স সর্বপ্রথম শুরু করতে যাচ্ছি কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে সর্বপ্রথম কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন আমাদের প্রিয় ওস্তাজ হজরত মাওলানা আলী হোসেন সাহেব দামাদ বারকাত হুম হজরতকে আমি কোরআন তেলাওয়াত পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি বিসমিল্লাহিরাহিম ফুসহু ফিরুবিবাইকুমুলদিবায়াতুম
جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء استاذر تلاوات যতই শুনি ততই ইচ্ছা করে যে আরেকটু শুনি আরেকটু শুনি আল্লাহ তাআলা উস্তাদকে আরো বেশি বারাকাহ দান করুক আল্লাহ তাআলা উস্তাদের আমালের মধ্যে আরো বেশি বারাকাত দান করুক এবং উস্তাদের hayat এবং আহাল ইলম সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ তাআলা অনেক বেশি বারাকাত দান করুক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা যাকে পছন্দ করেন তাকেই আল্লাহ তাআলা দিন শেখার তৌফিক দান করেন এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটা নিয়ামত আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটা ফজল আর করম আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সেই নিয়ামতে ভূষিত করেছেন আল্লাহ তাআলা সেই ফজল এবং করমে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা একটু হলেও জায়গা করে দিয়েছেন সেজন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা সবাই দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ লাকাল হামদু কুল্লুহু ওয়া লাকাল শুকরু কুল্লুহু হামদান কাসীরান তাইয়িবা ওয়া মুবারাকান ফি ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে যে মাকসাদে পাঠিয়েছেন সেই মাকসাদের সবচেয়ে বড় একটা অংশ ছিল হচ্ছে যা আল্লাহর রাসূলকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা জিব্রিল আমিন আলাইহিম আসসালামের মাধ্যমে বার্তা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন ইকরা সর্বপ্রথম যে তুমি পড়ো অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তাআলা তাআল্লুমের একটা আমলকে ব্যবহার করেছিলেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই আমর আল্লাহ রাসূলকে সর্বপ্রথম যে আমর যে আদেশ আল্লাহ রাসূলকে করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা যে আদেশ করেছিলেন যে তুমি পড়ো অর্থাৎ তুমি শেখো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিকটা দান করেছেন সেজন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক অনেক শুকরিয়া hayati zindagir moddhe আল্লাহ তাআলাকে শামসুল হক ফরিদপুরি রাহিমাহুল্লাহ একটা কথা বলতেন যে দুনিয়াতে তুমি সবকিছু পেয়েছো কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে পাওনি তাহলে তুমি কিছুই পাওনি কথাটার আবিধানিক অর্থের দিকে তাকালে কথাটার অর্থ বুঝতে অনেক কষ্ট হয় পারিভাষিক অর্থ যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে কথাটা ছিল এমন যে hayati zindagi ta khub sholpo shomoyer খুব সীমিত সময়ে এই সীমিত সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়ে পাঠিয়েছেন একটা ছোট মাকসাদে মাকসাদটার খুবই ছোট কিন্তু দুনিয়াবি হালাতে এবং দুনিয়ারকে আল্লাহ তাআলা যে প্যাটারনে সাজিয়েছেন যেভাবে সাজিয়েছেন যে তরতিবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রত্যেকটা আমালকে সাজিয়েছেন সেই হিসেবে আমাদের কাছে মনে হয় অনেক কঠিন কিন্তু আসলে সেই মাকসাদটা খুবই ছোট এবং খুবই সহজ মাকসাদটা হলো আল্লাহ তাআলা রেজামান্দি দুনিয়াতে যদি আল্লাহ তাআলা রেজামান্দি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আমরা সবটুকুই পাব আল্লাহ তাআলাকে পাব জান্নাত পাব দুনিয়ার না দুনিয়ার সুখ পাব আখিরাতের নাজনিয়ামতও পাব আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় ওয়াসাইল যেটা দিয়েছেন সেটা হলো ইলম আদি হুজুর হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবা হাফিজাহুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুম আল্লাহ তাআলা তার hayatকে সুস্থতার সাথে আরো দীর্ঘ করে দিক এবং সিহাত ওয়া আফিয়াতের নিয়ামতে তাকে পরিপূর্ণ করে দিক আমরা সবাই দোয়া করি হুজুর বলতেন তোমরা তালিবুল ইলম ওয়াল আমাল হও তালিবুল ইলম ওয়াল আমাল অর্থাৎ ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমল যতটুকু ইলম আমি অর্জন করতে পেরেছি সেটুকুকে আমার जिंदगीতে বাস্তবায়ন করো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ছোট্ট এই উদ্দেশ্যটাতেই যে আল্লাহ তাআলা রেজামান্দি हासिल করা এই উদ্দেশ্যটাকেই আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আর এই উদ্দেশ্যটাকে हासिल করার জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে জানা আমি যতটুকু জানতে পারবো আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার শরীয়াত সম্পর্কে ওর আন সম্পর্কে হাদিস সম্পর্কে আমি সেইটুকুই আমল করতে পারবো 
তো যদি না জানি তাহলে আমল করতে পারবো না তো এই জানার তৌফিকটা আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে দিয়েছেন আর বর্তমান আমাদের আজকের এই দার্স যে আজকের এই দার্সের সমাপ্তি যে বিষয়বস্তু যে বিষয়বস্তু দিয়ে আমাদের এই দার্সের সমাপ্তি হচ্ছে বা এই দার্স আমরা যে বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে করেছিলাম তা তা হচ্ছে আরবা আমাদের চার ইমাম আমাদের মাঝাবের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাঝাব যে চারটি মাঝাব এই চারটি মাঝাবের ইমাম যারা ছিলেন তাদের জীবনী সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী নিজেদেরকে যেন আমরা গড়তে পারি একটা প্রজন্মকে যেন গড়তে পারি সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই আয়োজনটা ছিল আজকে সেই আয়োজনের সর্বশেষ একটা ফলাফল পেশ হওয়ার শুভ মুহূর্ত আমাদের সামনে চলে এসছে যেমনটি শুভ তেমনটি হচ্ছে বেদনাদায়কও যেন এই দার্সগুলো বিশেষ করে বলতে চাই আমাদের হজরত হজরত মাওলানা আবুল হাসানাত কাসেমি সাহেব দামাদ বারকাতুম হাফিজাউল্লাহ আল্লাহ তালা তার এলিমের মধ্যে আরও বরকত দান করুক তিনি আমাদের কাছে এই এলিমটাকে যেভাবে যত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন ইচ্ছে হচ্ছিল যেন আমরা দৈনিকে এই ক্লাসগুলো করি দৈনিকে আমরা যেন এই জিনিসগুলো জানি তাদের জিন্দিগিটা কেমন ছিল কত সুন্দর ছিল কত সুন্দর সুশোভিত পুষ্পে তারা তাদের জীবনের মালাগুলো গেঁথেছিল এটা তার জবান থেকে যখন আমরা শুনেছি আমরা নিজেরা সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছি যে এই দাসগুলো আমাদের জন্য কতটা প্রয়োজন আর আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমান যে একটা একটা ভিন্ন রকম মেজাজ তৈরি হয়েছিল মাঝাবগত বিষয়গুলোতে একজন বিভিন্ন ইমাম সম্পর্কে সেই সকল চিন্তা ভাবনা এবং সেই ভুল অনেক ক্ষেত্রে বলা চলে ভুল চিন্তাগুলো আমাদের একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট হয়ে গিয়েছে তো সেই জন্য আমরা তার কাছে অনেক অনেক বেশি কৃতজ্ঞ যে আল্লাহ তালা হাজতের মাধ্যমে আমাদেরকে এত বেশি এলমের এই আইমায় আরবা এর জিন্দিগির সাওয়ানি হাতের এলিম দ্বারা আমাদেরকে যেভাবে তিনি উপকৃত করেছেন সেই জন্য আল্লাহ তালার কাছে চির কৃতজ্ঞ আল্লাহ তালা তার উত্তম জাজা দান করুক তো যা বলছিলাম আল্লাহ তালা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এই সন্তুষ্টি অর্জনের একটা উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি আমরা অর্জন করব আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের যে জিনিসটার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এলিম এই এলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে কখনোই এলমের শেষ হয় না জীবনের উতলুবিল এলমা মিনাল মাহদি ইল্লাহ তুমি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এলিম অর্জন করো একটা প্রবাদ আছে তো এলিম অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা যত বেশি যত বেশি অগ্রসর হব যত বেশি এলম অর্জন করার জন্য চেষ্টা করব জীবনকে তত সুন্দর করে সাজাতে পারব আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করতে হলে এই এলিমগুলোর প্রয়োজন আমরা এতদিন যাবৎ যে আইমায় আরবা এর সাওয়ানি হাত সম্পর্কে জেনেছি তাদের জিন্দগি থেকে অলমোস্ট আমরা এই জিনিসটাই জানতে পেরেছি যাতে তাদের জীবনটা সাজানো ছিল সম্পূর্ণটাই হচ্ছে দিন দিয়ে অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের সুন্নাহ কোরআন হাদিস জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ তালার হুকুম আহকাম কোথায় কিভাবে কখন কোন মুহূর্তে প্রয়োগ করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস তারা কিভাবে কত সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন তাদের এলেম অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা মেহনত ছিল সব কিছুই আমরা মোট কথা পুরো দিনটা আমরা তাদের এই সাওয়ানি হাত থেকে আইম আর বা এর সাওয়ানি হাত থেকে জিন্দিগি থেকে আমরা এটা জানতে পেরেছি তো আমাদের এখন কর্তব্য হচ্ছে যতটুকু এলেম আমরা অর্জন করতে পেরেছি ততটুকুই আমরা চেষ্টা করব আমাদের জিন্দিগিতে পরিপূর্ণভাবে আমল করার জন্য এবং আমরা এই নিয়োগ করব যেন আমাদের পরবর্তী যে প্রজন্ম আমাদের দ্বারা আসবে যে নসল আমাদের সামনে আমাদের দ্বারা যে নসল আল্লাহ তালা দুনিয়াতে পাঠাবে সেই নসল সেই প্রজন্মকে যেন আমরা আমাদের এই এলিমগুলো দিয়ে পরিপূর্ণভাবে একটা মাহাল তাদেরকে তৈরি করে দিতে পারি যেন তাদের মধ্যে এই এলিমের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের যেন পরিপূর্ণ ছাপ তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পারি সেজন্যে আমরা নিজেদের জিন্দগিকে এবং আমাদের নিজেদের প্রত্যেকটা কাজ কর্মকে এখন থেকেই পরিপূর্ণভাবে সাজিয়ে ফেলার জন্য নিয়ত করে নিয়ত করে নেই হজরত মাওলানা মুসা বিন ইজহার হাফিজাহুল্লাহ তিনি আমার ওস্তাদ তিরমিজির ওস্তাদ তিরমিজি আউ্বাল তার কাছে পড়েছিলাম হজরত হচ্ছেন হারুন ইজার সাহেব হজরত মাওলানা মুফতি হারুন ইজার হাফিজাহুল্লাহ এর ছোট ভাই 
তিনি আমাদেরকে তিন মিজির প্রথম দিন প্রথম দরসে বলেছিলেন আজ থেকে আমরা নিয়ত করে ফেলি যে আমরা বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস থেকে নিয়ে আমরা সর্বশেষ হাদিস পর্যন্ত এবং অন্যান্য সহি হাদিস গুলো এবং আমরা যতগুলো হাদিসের কিতাব পড়ব সবগুলো হাদিসের একদম শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যতগুলো হাদিস পড়ব প্রত্যেকটা হাদিসের উপরে আমার जिंदगीতে একবার হলেও আমি আমল করব এই নিয়ত আমরা করে নেই তো সেই দিনের পর থেকে দিলের মধ্যে যে একটা কাইফিয়ত যে একটা অনুভূতি হয়েছিল সেটা আজকে আপনাদের সামনে পেশ করার জন্যই এই কথাটা বললাম যে আমরা যতটুকু জেনেছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা কথা পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে আমরা চেষ্টা করব আমাদের जिंदगीতে যেন আমরা আমল করতে পারি একটা প্রবাদ আছে উনদুর ইলা মা কল লা তানদুর ইলা মান কল তুমি সেটাই দেখো যে কি বলা হচ্ছে তুমি ওই জিনিসটা দেখো না বা তুমি তা দেখো না কে বলছে তো আমাদের কাছে দ্বীনের অনেক মাহাল আছে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে শুধু আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম নয় দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জায়গা বলি আমাদের আমরা যারা হচ্ছে সচরাচর কর্মব্যস্ত তাদের জন্য দ্বীনি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তাবলিগের তাবলিগের প্ল্যাটফর্মটা তাবলিগের মাহালটা অনেক উর্বর এবং অনেক সহজ তো আরো অন্যান্য প্রত্যেকটা মাহাল আছে তাসাউফের মাহাল আছে মাদ্রাসার অফলাইন মাদ্রাসার মাহাল আছে অন্যান্য প্রত্যেকটা মাহাল দ্বীনের প্রত্যেকটা মাহাল থেকে আমরা নিজেদেরকে চেষ্টা করব যে আমাদের জীবনটাকে সাজানোর জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা পদচারণায় যেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিটা আমি অর্জন করতে পারি সেই জন্য আমি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে অনুসন্ধান করব এলিমটাকে নেয়ার চেষ্টা করব এবং সেই অনুযায়ী আমার জীবনটাকে সাজানোর চেষ্টা করব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের এই পর্যায়ে আমাদের সামনে আমাদের ফলাফল অর্থাৎ পুরস্কার ঘোষণার একটা বিষয় ছিল সেটা এবং মোটামুটি আমাদের পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছু বিষয় আমাদের এখানে সামনে আসবে আমি আমাদের পরীক্ষার ফলাফল সহ আরো আমাদের পুরস্কার ঘোষণার বিষয় এবং আরো দুই চারটা আমাদেরকে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য এখন অনুরোধ করব আমাদের মারসুস ভাইকে আমি অনুরোধ করছি মারসুস ভাই আপনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করুন আমাদেরকে আমাদের কাছে পরীক্ষার ফলাফল সহ আমাদের পুরস্কার ঘোষণার প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন এখন মারসুস ভাই শক্তির দ্বারা আমাদের বলের দ্বারা বা আমাদের বুদ্ধি বিবেকের দ্বারা আমরা আসলে একত্রিত হতে পারি নাই তো আল্লাহ তালা সাহায্য করছেন এর জন্যই আমরা একত্রিত হতে পেরেছি এই জন্য যে কোনো নেক কাজের পরে আল্লাহ <laughs> আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই সিরাত 
তো এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য জানা অনেক জরুরি ছিল যদি আমাদের মাদ্রাসাতে সিরাতের উপর সরাসরি কোর্স আছে যার মাধ্যমে আমরা সরাসরি আল্লাহর রাসূলের সিরাত জানতে পারি কিন্তু আমাদের সিলেবাসে ইমামদের জীবনী সম্পর্কে জানার কোনো কোর্স ছিল না তো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের হযরত উনি আমাদেরকে খুব সুন্দর করে প্রত্যেকটা ইমামের জীবনী সম্পর্কে এত সুন্দর করে আমাদেরকে হিলিং দিয়েছেন এবং আমরা এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছি যেটা আসলে কোনো তুলনা হয় না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আসলে যে আমাদের আমার নিজের ভিতরেও অনেক ভুল ধারণা ছিল যে একসময় অনেকে অনেকের কাছে মনে হয়েছে বা অনেকের কাছে মনে হয়েছে যে ইমামরা কি কোনো নতুন কোনো ধর্ম তৈরি করেছে কিনা বা ইমামরা এটা কেন করতেছে এটা কেন করতেছে এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় ছিল তো আলহামদুলিল্লাহ এই কোর্সটা করার ফলে এতটুকু অন্তত ক্লিয়ার হয়েছে যে না আসলে ইমামরা কোনো নতুন কিছু তৈরি করে নাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম সাহাবারা যে হাদিস এবং আল্লাহ তালার যে কোরআন এগুলোর উপরই বিষয়গুলোকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছে এটাই ছিল আসলে ইমামদের জীবনে থেকে আমার ব্যক্তিগত শিক্ষা দ্বিতীয়ত আমি একটি ঘটনা বলে আসলে ই করতে চাচ্ছি যে আসলে আমাদের আজকে উন্নতির ভিতরে ঐক্য বা একতা এটা আসলে খুব জরুরি আজকে উন্নতির ভিতরে একতা খুব অভাব যে আসলে উন্নতির ঐক্য এটা ফরজ যে আমরা একটা ঘটনা জানি যে ইখওয়ান মুসলিমের হাসান আল বান্না তো হাসান আল বান্না রহমতুল্লাহ ওনার একটা ঘটনা আমরা সবাই জানি যে উনি কায়রোর এক মসজিদে একবার এরকম তারাবি নামাজ পড়ার জন্য গেলেন তো যাওয়ার পরে দেখতেছে যে এখানে নামাজের পরে বা নামাজের আগে সম্ভবত দুই পক্ষ হয়ে মারামারি পর্যায়ে চলে গেছে তো উনি মন্ত্রী এসে বা উনি মাইকের সামনে এসে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন তার ভিতরে একটা প্রশ্ন ছিল যে আচ্ছা তারাবির নামাজ কি নকল না ফরজ না সুন্না তারাবির নামাজ শক্ত করে ধরো যে তোমরা কি হয় না পৃথক হয়ে না তো এরপরে প্রশ্ন বসে দেখেন যে উন্মতের ঐক্য এটা হলো ফরজ আর তারাবিন নামাজ হয় সুন্নাত মানে নকল তো আপনারা শিক্ষা লাভ করছি যে আসলে আমাদের সবচেয়ে বড় হচ্ছে আজকে একতা সারা বিশ্বে দেখেন আজকে মুসলমানরা মার খাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ফিলিস্তিনে বলি বার্মা বলি সারা বিশ্বে মার খাচ্ছে কি কারণে যে আমরা নিজেরা ভাগ করে ফেলছি নিজেরা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ফেলা যে ও কাতার হয়ে গেছে ও কাতার হয়ে গেছে আমি তাদের জন্য একটা পয়েন্ট একটু মাঝে মাঝে শুনি বাইওয়ে হাইওয়ে তো উনি এরকম বলতেছিলেন যে সমস্ত মত কাতার হয়ে গেছে কিভাবে যে এ বলতেছে ও কাতার ও বলতেছে ও কাতার তাহলে মুসলমান কোথায় ফয়রাজ আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে যে আমার উম্মত সবচেয়ে বেশি হবে সেজন্য যে আমরা এত রকম তো শিক্ষা নেই আমাদের এই কোর্স থেকে যে আসলে ইক্তিলা
আমাদের সাড়ে চারশো মার্কের পরীক্ষা হয় এই সাড়ে চারশো মার্কের পরীক্ষায় আমাদের ছয় জন ভাই এবং বোন ওনারা সাড়ে চারশো তে সাড়ে চারশো পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যে মাসাল্লাহ ওনারা এটার উপরে ফিল করেছে এবং সময় দিয়েছে যার ফলে তো আমি এদেরকে ওনাদের নাম ঘোষণা করছি তো আমাদের এরা মানে কেউ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বলা হচ্ছে না সবাই ফার্স্ট হয়েছে অর্থাৎ সবাই সাড়ে চারশো মার্কই পেয়েছেন তো এর ভিতরে মোহাম্মদ আসিফুর রহমান শাওন উনি আলহামদুলিল্লাহ সাড়ে চারশো পেয়েছেন এরপরে রোল নাম্বার বেয়াল্লিশ হাফিজা সুলতানা আমাদের বোন উনিও সাড়ে চারশো পেয়েছেন সাড়ে চারশো তে সাড়ে চারশো ফুল মার্ক পেয়েছেন এবং আমাদের মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান ভাই ওনার রোল নাম্বার ছিল চৌচল্লিশ নাম্বার রোল উনিও সাড়ে চারশো পেয়েছেন এবং আমাদের একশো সাতাত্তর নাম্বার রোল উনি পেয়েছেন হচ্ছে উনিও সাড়ে চারশো পেয়েছেন এরপরে যোজন আরিফ ভাই একশো আঠারো নাম্বার রোল উনিও সাড়ে চারশো পেয়েছেন উনপঞ্চাশ রোল তৌফিক রহমান ভাই উনিও সাড়ে চারশো পেয়েছেন আচ্ছা তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা যদিও প্ল্যান করেছিলাম যে প্রথম তিনজনকে আমরা পুরস্কৃত করব কিন্তু আপনাদের আগ্রহের কারণে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যক নম্বর প্রাপ্ত এই ছয় জনের জন্য থাকতেছে স্পেশাল পুরস্কার তো ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে কালকে অথবা আগামীকাল কাল অথবা পরশুদিন থেকে পুরস্কার গুলোকে ক্লিয়ার করা হবে এবং এই পুরস্কার গুলো আপনারা ইনশাল্লাহ সপ্তাহ খানিকের ভিতরে পেয়ে যাবেন আচ্ছা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বাকি যারা প্লেস করেছেন তাদের যার যার প্লেস জানার জন্য আমি চ্যাটিং এ একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি এই লিঙ্ক এ গেলে আপনারা কে কত নম্বর সিরিয়াল সিরিয়াল হয়েছে এই সিরিয়াল নাম্বার গুলো জানতে পারবেন আমি এটা অলরেডি লিঙ্ক এ দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা তো এখন আসেন আমরা পরবর্তীতে আমরা আরেকটা চিন্তা করেছিলাম যে আসলে আমরা পুরস্কার কি প্রথম তিনজনকে দিব নাকি সবাইকে দিব নাকি যারা ক্লাস করছে তাকে দিব তো পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয় যেহেতু আমরা মাসাল্লাহ সবাই অনেক মনোযোগ সহকারে ক্লাস গুলো করেছেন এবং সবাই চেষ্টা করেছেন ক্লাস উপস্থিত থাকার যদিও কিছু ক্লাস অনেকে মিস করেছে তো আমরা আশা করছি যে ওই সমস্ত ভাই বোনরা যারা ক্লাস কিছু ক্লাস মিস করেছে তারা আমাদের ক্লাস গুলো ভিডিও দেখে নেবে এই শর্তে অর্থাৎ আপনারা যারা কিছু ক্লাস মিস করেছেন তারা এই শর্তে আমরা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দুশো চল্লিশ জনকে পুরস্কৃত করছি তো সেই হিসাবে আপনাদের পুরস্কারও আমরা রেডি করে ফেলেছি আমাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের সার্টিফিকেট গুলো চলে যাবে আমরা একটু দেখাচ্ছি আপনাদের দেখেন এতগুলো মোটামুটি খাম হয়েছে প্রায় দুশো চল্লিশটা পুরস্কার আমাদের এখানে আছে ঠিকমতাইনি শুধু বাংলাদেশ দেওয়া আছে তো আবার কিছু স্টুডেন্ট আছে বিদেশ থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছিলেন তো আপনারা আমি সাইফুল ভাইয়ের নাম্বারটা একটু দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আগামী কালকের ভিতরে অবশ্যই সাইফুল ভাইয়ের সাথে একটু যোগাযোগ করবেন সাইফুল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আপনাদের যাদের অ্যাড্রেসে এরকম বাংলাদেশ দেওয়া ছিল জিরো সেভেন সিক্স টু থ্রি ওয়ান সিক্স ফোন দিয়ে আপনাদের বাংলাদেশের কোন বাংলাদেশে কল দিয়ে জানাই দিলে আমরা ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার করে আগামীকাল থেকে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার করা শুরু করব আপনারা এই সপ্তাহে ইনশাল্লাহ সবগুলো পুরস্কার পেয়ে যাবেন আচ্ছা তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের পুরস্কার ঘোষণা তো আসলে আমরা তো কে আমাদের ময়দানে যে আমাদের এই সামান্য পুরস্কার তারপরে আমরা আমাদের কত খুশি লাগে যে আমাদের কে একটা পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে বা এই জিনিসগুলো কত খুশি লাগে তো সেই দিন কত আনন্দের হবে যেদিন কে আমাদের ময়দানে যে আল্লাহ তালা সবাইকে আসরের ময়দানে যাদের ডান হাতে আমল নামা দেওয়া হবে যে আল্লাহ তালা বলবে যে ইতিহাসে তোমার যে দুই হাতের যে পুরস্কার তুমি এটাকে পড়ো তোমার হাতের আমল নামা পড়ে হ্যাঁ যে সামান্য পরিমাণে যে নিয়ে কামল করবে কে আমাদের কঠিন ময়দানে সেই নিয়ে কামলে সে মুক্তি পাবে আবার সামান্য পরিমাণে যে এরকম কি করবে যে গোনার কাজ করবে কে আমাদের কঠিন ময়দানে সেই গোনার এবং কাজ সঙ্গে চলে আসবে এই জন্য 
যে আসল পুরস্কারের দিন তো হচ্ছে সেই আসলের ময়দানের দিন যেদিন সবাইকে পুরস্কৃত করা হবে এই জন্য যে আমরা সবাই দাওয়া করি যে আমাদের এই পোস্টের এই পুরস্কারটাই আসলে মুক্ত বিষয় না আমাদের আসল পুরস্কারের দিন আছে আসলের ময়দানের সেই পুরস্কারের দিন তো এই জন্য আমি আসলে আমরা কথা বাড়াবো না যেহেতু আমাদের ওস্তাদ আবুল হাসান কাশিমি আর সাহেব লাইনে আছেন আমি ওনাকে সময় দিয়ে দেবো তো আমি আপনাদের কাছে দুই একটা আবেদন রাখতে চাই যে আসলে আমাদের এই মাদ্রাসাটার উদ্দেশ্য কি এটা আসলে আমাদের যারা স্টুডেন্ট তারা অলরেডি জানেন বাইরে যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য আমি বলতেছি যে আসলে আমাদের মাদ্রাসার একটা বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দাওয়া এক সব সঙ্গে যদি বলতে চাই আমাদের মাদ্রাসার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে দাওয়া তো কিসের দাওয়া দেখেন আজকে খ্রিস্টান মিশনারি বলি বা হিন্দুদের ইসকন বলি এই ধরনের সংস্থারা প্রচুর পরিমাণে তাদের মিশনারি আছে তারা এরকম দাওয়ার কাজ সারা দিনে তারা দাওয়ার কাজ করতেছে যে আমরা আপনারা একবার জুবাই হুজুরের মুখ থেকে শুনছেন যে আমাদের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পার্বত্য অঞ্চলে যে আমাদের এরকম শত শত এরকম মুসলমানদেরকে হিন্দুদেরকে তারা খ্রিস্টান দাওয়াচ্ছে যে আজকে মুসলমানদের ভিতরে যে এই দাওয়ার জন্য কোনো দল কোথায় তো এই যে একটা উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আসলে আমাদের ইসলামী কলেজ মাদ্রাসা আপনারা জেনে থাকবেন যে আমাদের মাদ্রাসা একটা দাওয়া কোর্স আছে যেখানে আমরা এক বছরে কোর্স ছয় মাসের কোর্সে আমাদের হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে পড়ানো হয় এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারে আমাদের খ্রিস্টিয়ানিটি সম্পর্কে পড়ানো হয় তো আসলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই উম্মতকে বাছাই করছেন কিন্তু 
নামে মুসলমান সবাই আছে সবাই একজন বাংলাদেশের সবাই ভাই বোন মোহাম্মদতে শুরু হয় কিন্তু আমাদের ভিতরে আছে সব কিছু মুসলমান আমাদের আছে খুব অভাব এই জন্য কয়েকটা আবদার আর চার নাম্বার আবদার হচ্ছে তিনটা বলছি আর চার নাম্বার হচ্ছে যে আমরা এখন আজকে থেকে সবাই দাওয়াত দিতে শুরু করব যে দাওয়াত দিকাস করার জন্য বড় কোনো ট্রেনিং দরকার নেই যে আমি আমার যে ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে আছি যে আমি আমার যে ভার্সিটিতে আছি যে আমি আমার চাকরিতে আছি যে আমি আজকে কি কি করব যে দাওয়াত দাওয়াত দেওয়া শুরু করব যে কেমন দাও যে আমি নামাজ পড়তে যাচ্ছি তার একজনকে নামাজ পড়তে নিয়ে যাই তা আমি ভালো কাজ করছি তার একজনকে ভালো কাজ করার দাওয়াত দিই যে আমি ফেসবুকে লেখা লেখি করছি যে ফেসবুকে লেখা লেখি দুনিয়া আমি লেখা লেখি না হয় যে আমার যদি এরকম দিনের দাওয়াতে লেখা লেখি হয় তো কি করবে আমাকে এটা কি আমাদের ময়দানে এই ফেসবুকে নিয়ে যাবো কি আমাদের ময়দানে যাওয়া যে কি আমাদের ময়দানে যে কিছু কিছু লোক এরকম থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তাদের হিসাব বুঝাই দিবে যে দেখো তোমার আমল নামায় এক হাজার হাজার সব তোমার আমল নামায় এরকম এক হাজার উমরার সব তোমার আমল নামায় এরকম এক হাজার হাফেজের সব তো ওই লোক দায়ী অস্বীকার করবে खूब मनोजे कथागुल दिले कान सुनबोल नियते सुनबो इनशालाफिक दान कर হযরত কে আমি কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি जी हजरत अपनी शुरू करते पारें। सलाम अलैकुम रात भाई वही हुजूर के एक तो होस्ट करने वाला है आपने माने होस्ट क्लासिंग तो उनके एक अच्छा जी 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 इशाअल्लाह अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकतु अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अल्लाह इबादी हिल्लदीन अस्तफ़ा أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي الحمد لله الله فقير অসংখ্য গণিত শুকরিয়া আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে دینی কাজে دینی একটি উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এইজন্য অন্তরন্ত স্থল থেকে আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া দায় করি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে হচ্ছে আমাদের আমাদের যে চার ইমামের জীবনে নিয়ে যে আমাদের কোর্সটা হয়েছে সেই কোর্সের আজকে সমাপনী অনুষ্ঠান এখানে আমাদের যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে পরীক্ষা যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি যারা যারা সনদ পাবেন মানে হচ্ছে যারা আমাদের এই কোর্সের পক্ষ থেকে যারা স্বীকৃতি পাবেন তাদের ব্যাপারেও বলে দেওয়া হয়েছে তো তো আসলে আমার পক্ষ থেকে খুব বেশি জরুরি কোনো কথা বাকি নেই তবু আমি কিছু কথা বলবো তো প্রথম কথা হচ্ছে পবিত্র কোরআনে শুধুমাত্র একটি সূরা আছে যে সূরাতে আল্লাহ তাআলা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র একজন নবীর জীবনী আলোচনা করেছেন আর প্রায় 111 আয়াত পর্যন্ত মানে পুরো টোটালি পুরো সূরাটি আল্লাহ তাআলা একজন নবীকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ওই নবীর শৈশব থেকে নিয়ে একেবারে তার জীবনী শেষ অবধি আল্লাহ তাআলা আলোচনা করেছেন আমাদের জন্য শিক্ষা স্বরূপ এগুলো আল্লাহ তাআলা আলোচনা করেছেন তো যদি আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি সেই সূরাটি কি তো আমি জানি না আপনারা আপনাদের মধ্যে কে কে সঠিক উত্তর দিবেন সেই সূরাটি হচ্ছে সূরা ইউসুফ এই সূরা শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন নাহনু নাকুসু আলাইকা আহসানাল ক্বাসসি বিমা আউহাইনা ইলাইকা হাদাল কুরআন আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি আপনাকে পুরো কোরআনের সবচেয়ে সুন্দর ঘটনাটি আমি আপনাকে শোনাবো এটা হচ্ছে সূরা ইউসুফের সূরাতে আল্লাহ তাআলা বলেন এরপর আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা শুরু করেছেন এবং তার পুরো জীবনী আলোচনার পরে একদম সব শেষে যে আয়াতটি আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন সেই আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি সেটি হচ্ছে লাকদ কানা ফি ক্বাসসিহিম ইবরাতুল লিউলিল আলবাব এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমাদের পূর্ববর্তী যে নবীগণ ছিলেন এবং আমাদের পূর্বসূরি যে ব্যক্তিগণ ছিলেন তাদের ঘটনা এবং জীবনীর মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে আমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে তো এই আয়াতের মাধ্যমে আমি যে বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র আমাদেরকে পবিত্র কোরআনে কিছু নীতি কথা বলে দেননি যেমন হয় যে আমরা মানুষকে বলে দেই যে এটা করো ওটা করো এটা করবে না ওটা করা যাবে না আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র এটার উপর নির্ভর করেন নি বরং জায়গায় জায়গায় আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং এর মাধ্যমে আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে একজন মুমিন হিসাবে আমাদেরকে জান্নাত লাভ করার জন্য কি কি কাজ করতে হবে কি কি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে তো আমি সেই ক্ষেত্রে বলি যে পবিত্র কোরআনে সর্বমোট প্রায় 25 জন নবীর কথা আলোচনা করা হয়েছে তম মধ্যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা আল্লাহ তাআলা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করেছেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের পুরো জীবনী আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনা আল্লাহ তাআলা তার জীবনের যে কঠিন সময়গুলো এসেছিল সেগুলো আল্লাহ তাআলা তুলে তুলে ধরেছেন তার সময়কার সবচেয়ে বড় জালিম শাসক এবং যে নিজেকে স্রষ্টা বলে দাবি করেছিল সে হচ্ছে নমরুদ তো এই নমরুদের সাথে তার যত ঘটনা ঘটেছে এগুলো আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে তুলে ধরেছেন এবং এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে আমাদের জীবনেও অনেক কঠিন সময় আসবে ওই সময়টাতে আমাদেরকে ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে ইমানের উপর অটল অবিচল থাকতে হবে তো এরকম ভাবে মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার দ্বারাও আমরা এগুলো শিখতে পারি মুসা আলাইহিস সালামের সময়কার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল ফিরাউন তার সম্পর্কিত অনেকগুলো ঘটনা মুসা আলাইহিস সালামের জীবনের অনেকগুলো ঘটনা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তো যেটা আমি বলতে চাই যে বনি ইসরায়েলকে নিয়ে আল্লাহ তাআলা যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো আল্লাহ তাআলা সবিস্তারে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন 
এখান থেকে আমাদের যে বিষয়টি শিক্ষণীয় সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন আমাদের মতো কারো জীবনী পড়ি কারো সময়কার ঘটনাগুলো আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের জন্য আসলে কোন সিচুয়েশনে কোন কাজটি করতে হবে কারণ শুধুমাত্র যে আমরা যে মানুষকে গাইডলাইন করি সে গাইডলাইনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিছু নীতি বাক্য বলে দিলেই মানুষ সঠিক বিষয়টার অনুসন্ধান করতে পারে না এজন্য অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের মতই যারা যারা দিন পালনে আগ্রহী ছিল এবং যারা দিনের বিরোধিতা করেছিল তাদের সম্পর্কে যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমাদের জন্য আমাদের জীবনটাকে গুছানো অনেক সহজ হবে এই জন্য আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে বনে ইসরায়েলদের ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন এখানে আমি সংক্ষেপে একটা কথা বলি সেটা হতো আপনাদের কাজে লাগবে যেহেতু আমি যে কোনো কথা বলার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখি যে এখান থেকে আমাদের জন্য নতুন কোন জ্ঞান বা নতুন কোন কিছু শেখার মতো আছে কিনা আমি এখানে একটা কথা বলি যে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে পবিত্র কোরআনে আমাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে আমাদের যে মুসলিম জাতি এই মুসলিম জাতির পিতা হচ্ছেন ইব্রাহিম আলাইহিসাম পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে মিল্লা তাবি কুম ইব্রাহিম হুয়াসাম্মা কুমুল মুসলিমিন যে তোমাদের পিতা হচ্ছেন ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম তিনি তোমাদেরকে মুসলিম নামটা দিয়েছেন অর্থাৎ আমরা যে মুসলিম নাম ধারণ করে আছি সেই নামটি হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম রেখেছেন তো ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম থেকে আমাদের পর্যন্ত যে ঘটনাগুলো ঘটেছে বনে ইসরায়েলের মধ্যে সেই ঘটনাগুলোই আল্লাহ তালা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তো তন্মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম হচ্ছেন আমাদের আমাদের পিতা সেই পিতা কিভাবে সেটা আমি একটু আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করব। প্রথমত তিনি আমাদের পিতা হচ্ছেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে তিনি একমাত্র হচ্ছে তিনি আমাদের যে ধর্ম ইসলাম ধর্ম একমাত্র আল্লাহ তালার ইবাদত করা সমস্ত মূর্তি ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে সেই কাজটি তিনি নিজের জ্ঞান এবং বিবেচনার মাধ্যমে তিনি সেটা ডিসাইড করেছেন সুরান আমের মধ্যে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন যে হজরত ইব্রাহিম আল ইসলাম প্রথমে যখন আসমানের দিকে তাকালেন তখন মনে করলেন যে আসমানটাই স্রষ্টা এরপর তিনি যখন দেখলেন যে আসমা অন্ধকার হয়ে গেছে এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসলেন বললেন যে না এটা আমার স্রষ্টা হতে পারে না মানে আসমান বলতে যে তারকা নক্ষত্র ছিল সেগুলোর ব্যাপারে এরপর হচ্ছে ইব্রাহিম আল ইসলাম যখন দেখলেন যে সূর্য উদিত হয়েছে তখন তিনি চিন্তা করলেন যে হ্যাঁ সূর্যটা আমার স্রষ্টা হবে সেখান থেকেও তিনি ফিরে আসেন যখন দেখলেন যে সূর্যটাও ডুবে গেছে এরপর তিনি যখন চন্দ্রকে দেখেন চন্দ্র দেখে তিনি চিন্তা করলেন না এটাই আমার স্রষ্টা হবে এরপর যখন দেখা গেল যে রাত চলে যাওয়ার পরে দিন আসার পর যখন চাঁদকে আর দেখা যাচ্ছে না তখন তিনি ভাবলেন যে না এটা আমার স্রষ্টা হতে পারে না তখন তিনি ঘোষণা দিলেন ইন্নি ওয়াজাহিন যে আমি সেই স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি যিনি এই আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই তো সেইখান থেকেই হচ্ছে আমাদের ইসলাম ধর্মের শুরুটা আমরা আমাদের বিবেক বিবেচনা এবং আমাদের সুস্থ জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তালার পরিচয় লাভ করব আমাদের জীবনের যে আনুষাঙ্গিক বিষয় দিয়ে আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোরআন থেকে সমাধান জেনে নেব তো এখানে আমি যে বিষয়টা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম প্রথমত আমাদের ধর্মীয় দিক থেকে পিতা আর দ্বিতীয়ত আমাদের পিতা হচ্ছেন বংশীয় দিক থেকেও কিভাবে প্রথমত হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম এর দুই সন্তান ছিলেন তার বড় ছেলে ছিলেন ইসমাহিল আলাইহিসাল্লাম আর তার ছোট ছেলে ছিলেন ইসহাক আলাইহিসাল্লাম তো ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের যে দুই ছেলে ইসমাহিল আলাইসাল্লাম এবং ইসহাক আলাইসাল্লাম ইসমাহিল আলাইসাল্লামের বংশে কোন নবী আসেননি শুধুমাত্র রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম ছাড়া আর ইসহাক আলাইহিসাল্লামের যে বংশ হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের ছেলে ইসহাক আলাইসাল্লাম তার যে বংশ সেই সেই বংশ থেকে অগণিত নবী এসেছেন সেটা কিভাবে হজরত ইসাহাক আলাইসাল্লামের ছেলে হচ্ছেন ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম এই ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামকে হিব্রু ভাষায় তাকে বলা হয় ইসরাইল ইসরাইল ইসরা উন শব্দের মতো হচ্ছে আব্দুন মানে বান্দা আর ইল উন শব্দের অর্থ বোঝানো হয় আল্লাহ ইসরাইল শব্দের অর্থ হচ্ছে আব্দুল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহর বান্দা তো ইসাহাক আলাইহিসাল্লামের নাম যেহেতু ইসরাইল তো না আমি একটু একটু ইয়া হয়েছে এখানে রং হয়েছে ইসাহাক আলাইহিসাল্লামের নাম ইসাহাক আলাহিসাল্লাম এখানে কোনো ইয়া নেই ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের কথা আমি বলছিলাম হ্যাঁ ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের অপর নাম হচ্ছে আহ ইসরাইল যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বান্দা তো ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের বারো সন্তান ছিলেন আমরাও কম বেশি অনেকেই শুনেছি 
তার 12 সন্তান ছিলেন তারা কিভাবে যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন এক সন্তান বাড়ি বাকি ইউসুফ আলাইহিস সালামের ছোট ভাই ছিল এক তার নাম হচ্ছে বিনিয়ামিন এরকম ভাবে আরো বাকি আরো তারা 10 জন ভাই ছিলেন যারা এক সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ধরে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন তো এই যে 10 এই যে 12 জন ছিলে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের যে 12 জন ছিলে সেই 12 জন থেকে 12টি গোত্র তৈরি হয়েছে তো যেহেতু ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম ইসরাঈল মানে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের একটি নাম হচ্ছে ইসরাঈল তো যেহেতু তার ছেলে এবং তার বংশধরদের থেকে 12টি বংশ তৈরি হয়েছে এই জন্য ওই বংশধরদেরকে বলা হয় বনু ইসরাঈল বনু মানে হচ্ছে সন্তানগণ মানে বংশধর তো বনু ইসরাঈল মানে হচ্ছে ইসরাঈল ইসরাঈলের বংশধর তো ইসরাঈল ইসরাঈল হলেন কে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হলেন ইসরাঈল তার বংশধর যে 12 জন আছেন তাদেরকে বলা হয় বনু ইসরাঈল মানে হচ্ছে ইসরাঈলের বংশধর বনু ইসরাঈলও বলা হয় বনি ইসরাঈলও বলা হয় দুটো বলা যায় আরবি এটা ব্যাকরণগতভাবে পার্থক্যটা করা হয় তো যাই হোক যেটা আমি বলছিলাম যে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্য থেকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্ম ইউসুফ আলাইহিস সালামের পুরো ডিটেইলস পুরো জীবনে নিয়ে আল্লাহ তাআলা সূরা ইউসুফের মধ্যে আলোচনা করেছেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বংশ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তো যার কারণে আমরা দেখতে পাই যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বংশটা ছিল বনি ইসরাঈলের বংশ এবং এই কারণেই তার বংশধর যারা ছিল তাদেরকে বলা হয় বনু বনি ইসরাঈলের বংশ মানে বনি ইসরাঈল তারা তো এই জন্যই হচ্ছে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উম্মতরা সবাই ছিল বনি ইসরাঈল মানে হচ্ছে ইসরাঈলের বংশধর মানে তারা 12 টি গোত্র ছিল এবং 12 টি গোত্রের জন্য আল্লাহ তাআলা হচ্ছে যেটা বলা হয় যে তাফসীরের কিতাবাদীর মধ্যে বলা হয় যে মূসা আলাইহিস সালামকে যখন আল্লাহ তাআলা সমুদ্রের মধ্যে হচ্ছে ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তখন আল্লাহ তাআলা তার যে 12 টি গোত্র ছিল বনি ইসরাঈলের 12 টি অংশ সেই শাখা গোত্র সেগুলোকে সব সবগুলোর জন্য প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা ভাবে আল্লাহ তাআলা রাস্তা তৈরি করেছেন যার কারণে 12 টি রাস্তা তৈরি হয়েছিল যাই হোক এটা ঐতিহাসিক ভাবে পাওয়া যায় তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবাদীতে ইবনে কাসিরের মধ্যে পাওয়া যায় তো যাই হোক যেটা আমি বলছিলাম যে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশ থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্ম ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলে হচ্ছেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম সেই ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরবর্তী বংশধর হচ্ছেন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম মানে মূসা আলাইহিস সালামের যে বনি ইসরাঈল সেই বংশ আর এরপর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বংশ থেকে আসেন হচ্ছেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যিনি হচ্ছেন একজন নবী এবং পাশাপাশি একজন বাদশা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ছেলে হচ্ছেন সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যাকে আল্লাহ তাআলা সারা পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করেছিলেন তিনি একজন নবী হওয়ার পাশাপাশি সারা পৃথিবীর শাসক ছিলেন শুধুমাত্র শাসক মানুষের শাসক ছিলেন তা না বরং পৃথিবীতে যত সৃষ্টি আছে যত প্রাণী আছে সবগুলো শাসক হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাকে মনোনীত করেছিলেন তো এই সুলাইমান আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে পরবর্তীতে পাওয়া যায় সুলাইমান সালামের বংশের পরে আরো নবীগণ পাওয়া যায় আর তোর মধ্যে হচ্ছেন জাকারিয়া আলাইহিস সালামের নাম পাওয়া যায় জাকারিয়া সালামের ছেলে ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের নাম পাওয়া যায় এরপর পাওয়া যায় হচ্ছে সর্বশেষ ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তো যাই হোক এখানে আমি সংক্ষেপে আরেকবার বলে নেই তো এখানে যেটা বলছিলাম যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বংশধর আমরাও সেটা কিভাবে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দুই ছেলে ছিলেন ইসহাক আলাইহিস সালাম এবং হচ্ছেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশ হচ্ছেন বনি ইসরাঈলের বংশ যেটা হচ্ছে ইসহাক আলাইহিস সালামের ছেলে ইয়াকুবের মাধ্যমে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মাধ্যমে যেটা তৈরি হয়েছে আর ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে পরবর্তীতে কোনো নবী আসেনি একমাত্র একজন নবী এসেছেন তিনি হচ্ছেন বারোটি ছেলে বারোটি ছেলের মধ্যে পুরোটা হচ্ছে বনি ইসরাইল এরপরে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলে হচ্ছেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে থেকে মুসা আলাইহিস সালাম মুসা আলাহ ইসলাম থেকে দাউদ আলাইহিস সালাম এরপর সুলাইমান আলাইহিস সালাম এরপর হচ্ছেন দাউদ এরপর জাকারিয়া আলাইহিস সালাম ইয়াহিয়া আলাইহিস সালাম এরকম আরো আছেন এরপর হচ্ছেন সর্বশেষ ঈসা আলাইহিস সালাম তো এখানে আমি যে বিষয়টি বলার আপনাদের আমার উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনে দেখুন কত সুশৃঙ্খল ভাবে আল্লাহ তাআলা এই কথাগুলো আলোচনা করেছেন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যে ঘটনাগুলো বলেছেন সবগুলোই বেশিরভাগ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পরবর্তী থেকে যে নবীগুলো এসেছেন এবং ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পরবর্তী যে বংশধররা এসেছে বনি ইসরাঈলদের মধ্য থেকে তাদেরকে নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনা করা হয়েছে এবং যেহেতু তিনি আমাদের আদি পিতা যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বংশধর এইজন্য আমরা সবাই তার 
সন্তান এবং ধর্মীয় দিক থেকেও এবং মসিহ দিক থেকেও এক হিসাবে আমরা তার সন্তানের অন্তর্ভুক্ত যদি আমরা সরাসরি তার সন্তান না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেহেতু তার বংশধর এই জন্যই আমরা তার সন্তানের মতো এটা একটা দৃষ্টিকোণ বললাম এখানে আপনারা হয়তো অনেক কিছু অনেক ইনফরমেশন হয়তো আপনারা এখান থেকে পেয়েছেন তো এটা আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল না আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা বিধানাবলী শুধুমাত্র আলোচনা করেননি এর পাশাপাশি কি পরিমাণ ঘটনা আল্লাহ তালা আলোচনা করেছেন এবং কেন আলোচনা করেছেন সেটা আমাদের আপনাদেরকে বলা আল্লাহ তালা এই জন্য আলোচনা করেছেন যাতে করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন বিষয়গুলোতে আমাদের সিচুয়েশন গুলোতে যে আমরা হচ্ছে আমরা যাতে পবিত্র কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারি জালেমদের ব্যাপারে আল্লাহ তালার আচরণ কেমন ছিল যারা মাজলুম ছিল যারা দিনের পক্ষে অটল অবিচল ছিল তাদের সাথে আল্লাহ তালার বিনিময় আল্লাহ তালা তাদেরকে কি প্রতিদান দিয়েছিলেন সেগুলো আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন আমাদের জন্য শিক্ষা স্বরূপ তো যাই হোক এখানে আমি যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাবো এখান থেকে সেটা হচ্ছে যে জীবনে আমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের জীবনে আলোচনার মাধ্যমে হচ্ছে আমরা আমাদের গাইডলাইন গুলো পেয়ে যাব। আমাদের জীবনে কোন সময় কি করণীয় আমরা কিভাবে এলিম শিখব কি এলিম শেখার ক্ষেত্রে আমাদের আদব কেমন হতে হবে উস্তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা কেমন হতে হবে আমাদের আখলাক কেমন হতে হবে আমাদের আমল আমাল এবং আইবাদত কেমন হতে হবে আমাদের আকিদা কেমন হতে হবে আমাদের চেষ্টা এবং সাধনা কেমন হতে হবে সম্পূর্ণভাবে ইমামদের জীবনীতে আমরা সেগুলো পেয়ে যাব এই জন্যই হচ্ছে আমাদের এই কোর্স আমি সংক্ষেপে এটা বলার চেষ্টা করলাম এই কোর্সের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আমি প্রথম ক্লাসেও বলেছি এবং আগের ক্লাসেও আমি বলেছি এবং এই কোর্স এই ক্লাসেও আমি বলছি সর্বশেষ যে এই কোর্সের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের আমাদের পূর্ববর্তী যে সালাফরা ছিলেন তাদের জীবনী জানাটা আমাদের জন্য কত জরুরি এবং তাদের জীবনীগুলো আসলে সঠিক রেফারেন্স সহ পাওয়াটা কত কঠিন তো এই জন্যই আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে রেফারেন্স সহ এই বিষয়গুলো আলোচনা করার এবং আমি এই বিষয়টা সম্পর্কে আমি বলি যে মার্সুস ভাই আমা আমাকে দেখিয়েছিলেন যে আপনাদের পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন রাখা হয়েছিল যে আপনারা এই কোর্স থেকে কি কি শিখেছেন আমরা পেরেশান না হয়ে যাই হয়তো উস্তাদের নেটওয়ার্কের কোনো সমস্যার কারণে উস্তাদ আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন আমরা একটু ধৈর্য ধরি ইনশাআল্লাহ উস্তাদকে আবার পেয়ে যাব নেটওয়ার্কের একটু সমস্যার কারণে হয়তো উস্তাদ আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে আমরা একটু সবর করি ইনশাআল্লাহ উস্তাদকে আবার পেয়ে যাব শয়তানের ধোকায় পরে হয়তো আমরা আমলের কথা ভুলে যাই আজ জুমাবার চলে গিয়েছে আজকে থেকে আমরা একটা বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই আগামী 
আমার মাউথ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ যতগুলো জুমা আসবে যতগুলো জুমার দিন আসবে প্রত্যেকটা জুমার দিন ইনশাআল্লাহ আমরা ওই হাদিসটার উপরে আমল করব যে হাদিসটাতে আল্লাহর রাসূল বলেছিলেন এটা হাদিস না মানে হচ্ছে এটা হ্যাঁ এটা পরবর্তীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে বান্দার উম্মতে মুহাম্মাদির জুমার দিন দুরুদের আমালকে আল্লাহর রাসূলের সামনে পেশ করা হয় দুরুদের আমালকে জুমার দিন আল্লাহর রাসূলের সামনে পেশ করা হয় তো আমরা ইনশাআল্লাহ এখন থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই এবং আমরা নিয়ত ফেলি এখন থেকে আমাদের মৌত পর্যন্ত যতগুলো জুমা আমরা পাবো ইনশাআল্লাহ আমরা জুমার দিন আমরা দুরুদের সাথে সম্পর্কটা এমন একটা সম্পর্ক করে ফেলার চেষ্টা করি যে আমি জুমার দিন জুমার রাত অর্থাৎ বৃহস্পতি রাত চলে আসবে তখনই আমার জেহেনে চলে আসবে আজকের রাতটা হচ্ছে জুমার রাত আজকের রাতটা হচ্ছে জুমার রাত বাদ মাগরিবের পর থেকে আমার দিল যেন বেকার বেচাইন হয়ে থাকবে যে আমি আল্লাহ রসুলের প্রতি দুরুত পড়তে থাকি আমি আল্লাহ রসুলের প্রতি দুরুত পড়তে থাকি রাত এবং দিন সবটুকু সময় পরিপূর্ণ হবে আমার যতটুকু সম্ভব আল্লাহ রসুলের প্রতি দুরুত পেশ করা আমি সেইটুকু পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই ইনশা আল্লাহ ওস্তাদ হয়তো নেটওয়ার্কের কারণে আমাদের সাথে সংযোগ হতে পারছেন না আমরা একটু সবর করি ইনশা আল্লাহ ওস্তাদ চলে আসবেন اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درو دركت مثال اك جن بارو شايخ قلق كورا چلن تو قطعة كامي گرهن كورا چي تيني جيي بحوك جار كستيكي قطعة شوني چي قطعة چلا امون استغفار ابن درود اي دوتا بشا يامون امرا جي كنو مزليش شروع قرار آگه شايخ ابوه جي كشا كور چيلن جي مزليش شروع قرار آگه استغفار پور بو نا درود پور بو مجلس شروع قرار آگه استغفار پور بو نا درود پور بو تخون تيني جانتے چات چيلن مزليش اوپستيت پروتیکٹا سروتار کاس تھيگه جا اپنا در مدد تھيگه کیا واق جن بولون کونتا آگه امرا پور بو তো সেখানে ওলামায় কেরামো ছিলেন আওয়ামও ছিলেন তো ওলামায় কেরামের মধ্যে থেকে একজন আলেম এবং প্রসিদ্ধ একজন আলেম তিনি দাঁড়িয়ে বললেন যে দুরুদ এবং ইস্তেফারের সম্পর্কটা এমন যেমন হচ্ছে একটা কাপড় নোংরা বা ময়লা হয়ে যাবার পর তাকে ধোয়াটা হচ্ছে ইস্তেফার আর তার মধ্যে খুশবু পড়াটা হচ্ছে দুরুদ একটা কাপড় একটা কাপড় ময়লা হয়ে যাওয়ার পর সেটা ধোয়া হচ্ছে বলছিলাম একটা কাপড় হচ্ছে ধোয়ার পর একটা কাপড় ধোয়া হচ্ছে ইস্তেফারের মতো মানে ইস্তেফারের মাধ্যমে বান্দার আমল গুলোকে আল্লাহ তালার কাছ থেকে একদম পাক সাফ করে নেওয়া তারপর কাপড়ে খুশবু ব্যবহার করাটা হচ্ছে দুরুদের মতো তো দুরুদ হচ্ছে এত সুন্দর যে দুরুদের মানে মজা যদি আমরা আস্তে আস্তে পাওয়া শুরু করি আমাদের জিন্দগিতে যদি দুরুদের মজাটা আমরা পাই তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে দুরুদ দ্বারা জিন্দগিটা আমাদের জীবনটা কত সুন্দর হয় কত সুশোভিত হয় ফুলের ঘ্রাণকে কে না পছন্দ করে খুশবুর ঘ্রাণকে কে না পছন্দ করে আমার তো অভ্যাস এমন হয়ে গিয়েছে আমি ঘুমানোর সময় হচ্ছে আমার ডান কাতে এবং বা কাতে হচ্ছে একটু খুশবু লাগিয়ে ঘুমাই যে আমি রাতে ডান কাত হলেও খুশবু পাবো বা কাত হলেও খুশবু পাবো আর দেহে তো হচ্ছে খুশবু সবসময় ব্যবহার করি এরকম একটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তো আমরা এরকম অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি যে আমরা দুরুদে অভ্যস্ত হয়ে যাব দুরুদ হচ্ছে খুশবুর মতো আমলকে সবচাইতে বেশি খুশবুদার করার মধ্যে সবচাইতে বড় আমল হচ্ছে দুরুদ 
আর আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে তাকওয়া সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে তাকওয়া আল্লাহ তাআলা এইজন্যই কোরআনের মধ্যে বলেছিলেন যে তোমরা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী না হয়ে আমার কাছে ফিরে এসো না ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হাক্কা তুকাতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন যে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে প্রকৃতভাবেই ভয় করো ভয় করার মতো ভয় করো অর্থাৎ তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা আল্লাহ তাআলা যদি মানে আল্লাহ তাআলার কাছে তোমরা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী না হয়ে এসো না আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে হযরত আশাবালি থানিভি রাহিমাহুল্লাহ তার বায়ানুল কোরআন তাফসীরের মধ্যে যেভাবে উল্লেখ করেছেন কথাগুলো সেগুলো এরকম যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিষয় হচ্ছে শিরক আর কুফর শিরক আর কুফর শিরক আমরা কখনোই করব না কুফর কখনোই করব না তারপর হচ্ছে সর্বপ্রথম যে বিষয় সেটা হচ্ছে তাকওয়া হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন হচ্ছে আর তাকওয়া হচ্ছে এমন জিনিস বাইনাল খাউফি ওয়ার রাজাই বাইনাল খাউফি ওয়ার রাজাই ভয় আর আশা ভয় আর আশা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো এমনটি বলতেন যে আমি তো আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীতে যদি কোনো গুনাহগার থেকে থাকে তাহলে আমি ওমর পৃথিবীতে যদি কোনো গুনাহগার থেকে তাহলে আমি ওমর আর যদি পৃথিবীতে কোনো জান্নাতি থেকে থাকে তাহলে সেটা আমি ওমর আশা করার ক্ষেত্রে আল খাউফু আর আল ঈমান ও বাইনাল খাউফি ওয়া রাজাই ওই ঈমানটাকে তাকওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় কি ঈমান শিরক এবং কুফরকে আমরা করব না তারপর হচ্ছে আল্লাহ তাআলা ইবাদত ইবাদত করার ক্ষেত্রে কোন জিনিসটাকে আশা করব আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সব সময় খায়রের আশা করব আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সব সময় শার থেকে হেফাজত হেফাজত জন্য আমরা সব সময় আল্লাহ তাআলার কাছে আশা আশা করব এটা হচ্ছে একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় পরিচয় থাকবে তো আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাদের প্রত্যেকটা সময় প্রত্যেকটা পদক্ষেপ আমাদের যেন আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমরা খরচ করতে পারি আমরা যেন ব্যয় করতে পারি ইনশাআল্লাহ আমরা সবর করি সবরের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা কোনো ভালো ফলাফল পাবো হযরত হয়তো নেটওয়ার্কের কারণে আমাদের সাথে সংযোগ হতে পারছেন না ইনশাআল্লাহ আমরা হযরতকে পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ আমাদের আসলে সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে আমাদের মাদ্রাসার আয়োজনগুলো যেভাবে আমরা করার চেষ্টা করি অনলাইন মাদ্রাসার আয়োজনগুলোকে অফলাইন মাদ্রাসার আয়োজনগুলোকে আমরা যেভাবে সুন্দর করে সাজানোর চেষ্টা অনলাইন মাদ্রাসায় আসলে সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে অনেক সময় হয়ে ওঠে না যেমন হচ্ছে একটা মজলিসের মাঝখানে এই যে ধরুন একটা ছোট্ট করে অনাকাঙ্ক্ষিত একটা বিরতি আমাদের কাছে চলে এসছে এই বিরতি সময়টা আমরা হচ্ছে অবশ্যই কিছু মুজাকারার মাধ্যমে বা হচ্ছে আমরা একে অপর অপরের সাথে মুজাকারার মাধ্যমে আমাদের সব সময় দেখা যায় কোন একটা ছোট্ট একটা বিরতি হলেও একটা ছোট্ট ব্রেক হলেও তখন দেখা যায় ছোটখাটো একটা নাসিদ হয়ে যায় বা ছোটখাটো একটা হালাল এন্টারটেনমেন্ট হয়ে যায় তো আমাদের আজকের দার্সটা ছিল হচ্ছে এমন দার্স আসলে কষ্ট লাগছিল যে আমরা হয়তো হজরতকে আবার কোনো কোর্সের মাধ্যমে হলে অন্য কোনো এলিম অর্জনের মাধ্যমে হলে হজরতকে পেতে পারতাম কিন্তু হজরতের দাসগুলো আমরা যে এখন থেকে মিস করব এটা আসলেই কষ্ট লাগছিল যে হজরত আমাদের সামনে আমাদের আইম্মা আইম্মা আর বা চার ইমামের সাওয়ানি হাত জীবনীকে আমাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরতেন এবং যেভাবে বলতেন এত সুন্দর করে যে আসলে এখন খুবই আফসোস হচ্ছে হাসলেও হাসির আলে একটা দুঃখ রয়েই যাচ্ছে যে এটা আর পারবো না এটা আর হচ্ছে না হয়তো তা আমাদের ভিতর থেকে যদি কোনো ভাই নাসি আমাদেরকে শোনাতে শোনাতেন তাহলে আমরা খুবই খুশি হতাম কোনো প্রতিভাবান কোনো প্রতিভাবান ভাইকে যদি আজকে আমরা আবিষ্কার করি আমাদের এই শেষ দার্স থেকে তাহলে হয়তো আমাদের জন্য অনেক সুন্দর একটা স্মৃতি রয়ে যাবে একজন ভাই হাত তুলেছেন আমি তাকে আনমিউট করে দিচ্ছি হজরত আসার আগ পর্যন্ত আমরা একটু নাসিদ শুনবো ইনশাআল্লাহ জি আপনাকে হচ্ছে আনমিউট করে দেয়া হয়েছে আপনি আমাদেরকে আসসালামু আলাইকুম উস্তাদ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনি আমাদেরকে একটা নাসিদ শোনাতে পারেন জি স্যার ইনশাআল্লাহ তুমি আসমানে থাকো প্রভু আমি জামিনে তো তোমারই প্রেম জমে হৃদয় গহিনে আমি তোমারই গোলাম গো 
অন্য কারো না আলিমুল গাইব তুমি মালিক রব্বারা তুমি আসমানে থাকো প্রভু আমরা জামিনে তবু তোমারি প্রেম জমে হৃদয় গহিনে আমি তোমারি গোলাম গো অন্য কারো না আলিমুল গাইব তুমি মালিক রব্বানা আল্লাহ 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 তোমারি রহম ছাড়া বাচা বড় দায় প্রতিদিনে প্রতি ক্ষণে জড়িয়ে রাখো গো আমায় তোমারি রহম ছাড়া বাচা বড় দায় প্রতিদিনে প্রতি ক্ষণে জড়িয়ে রাখো গো আমায় কত শত ভুল মাফ করে দাও কত শত ভুল মাফ করে দাও জানা কি অজানা আমি তোমারি গোলা মগ অন্য কারো না আলি মুল গাইব তুমি মালিক রব্বানা আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম সত ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মারহাবান 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 আমাদের মধ্যে যে আসলে এত সুন্দর প্রতিভাবান এত সুন্দর সুরেলা কণ্ঠের প্রতিভাবান একজন মানুষ আছেন এটা তো আমরা হচ্ছে আজকে আবিষ্কার করলাম আসলে আমাদের প্রতিভাগুলোকে আমরা ফুটিয়ে তুলতে পারি না আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এখানে ভাইয়ের জন্য আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন তার এই কণ্ঠকে দিনের জন্য আরো বেশি কবুল করে নেন এবং দিনের জন্য এই কণ্ঠকে আরো দরাজ করে দেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকেই আল্লাহ তালা দিনের জন্য কবুল করুন তারপর অন্য একজন ভাই হয়তো হাত তুলেছেন তিনিও হয়তো আহ নাসিদ শোনাতে যাচ্ছেন আমরা আর অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আমাদের দার্সের আজকের দার্সের সর্বশেষ সময় দেওয়া হয়েছিল হচ্ছে এগারোটা পর্যন্ত তো আমরা আর একটু অপেক্ষা করব হজরতের জন্য তারপর যদি হজরত না আসেন তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা দোয়ার মাধ্যমে আমাদের মজলিশকে আজকে শেষ করে ফেলব তার আগে আমরা একটু এন্টারটেনমেন্টে যেতে যাচ্ছি আমরা যারা আরবি ভাষা বুঝি আমরা যারা আরবি ভাষা পড়েছি আমাদের আইওম এর অনেক ভাই আছি আমরা যারা আরবি পড়েছি তাদের জন্য একটা আরবি ভাষায় ছোট্ট একটা এন্টারটেনমেন্ট ওস্তাদ এবং ছাত্রদের ওস্তাদ এবং ছাত্রদের মাঝে কথোপকথন হচ্ছে যিনি হাত তুলে হাত তুলে রেখেছেন তিনি হাত তুলে থাকুন ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের এই এন্টারটেনমেন্টে পরেই আমরা যাচ্ছি নাসিদে যদি হজরত না আসেন তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আবার নাসিদটা শুনে তারপর হচ্ছে আমাদের দোয়ার ইন্তেজামে যাব ইনশাল্লাহ ওস্তাদ এবং ছাত্র উভয়ের মাঝে কনভার্সেশন হচ্ছে ওস্তাদ বোর্ডের মধ্যে লিখে দেখাচ্ছেন আকালা রসিদুন সামাকান আকালা রসিদুন সামাকান মানে অর্থ হচ্ছে ওস্তাদ যেটা জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে এই রকম যে প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্যে কর্তা যে কাজটা করবে সেই কাজটা কি করছে এটা থাকবে প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্যে কর্তা একটা কাজ করছে সেই কাজটা কি করছে সেটা থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে আরবিতে মাফরুলুন বিহি আরবিতে সেটাকে বলে মাফরুলুন বিহি তো ওস্তাদ ছাত্রকে এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে ইয়া খালিদ আইনা মাফরুলুন বিহি হুনা মিনহাদিল জুমলা এই বাক্যের মধ্যে মাফরুলুন বিহিটা কোথায় অর্থাৎ যে কাজটা করা হয়েছে সেটা কোথায় বাক্যটার অর্থ হচ্ছে আকালা রশিদুন সামাকান রাশেদ একটি মাছ খেয়েছে রাশেদ একটি 
মাছ খেয়েছে এখন রাশেদ কি করেছে মাছ খেয়েছে এই মাছ খাওয়াটা মানে মাছটা হচ্ছে মা ফরুলুন বিহি আর খাওয়াটা হচ্ছে কাজ আর যে খেয়েছে সে হচ্ছে কর্তা তো বাক্যটা এইভাবে গঠিত হয় তো আরবিতে হচ্ছে যেটা মানে কাজ থাকে কর্ম থাকে সেটাকে বলে মানে ক্রিয়া থাকে সেটাকে বলে ফেল আর যেটা যিনি কর্তা থাকেন তাকে বলে ফাইল আর যা করা হয় তাকে বলা হয় মাফুলুন বিহি তো উস্তাদ যখন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করছেন ইয়াখলিদু আইনা মাফউলুন বিহি হুনা মিন হাদিহিল জুমলা এই বাক্যের মধ্যে মাফউলুন বিহি কোথায় তখন ছাত্র জবাব দিচ্ছেন ইয়া উস্তাজু আল মাফউলুন বিহি ফি বাতনি রাশিদিন আল মাফউলুন বিহি ফি বাতনি রাশিদিন যারা অর্থটা বুঝতে পেরেছেন তাদের কাছে অবশ্যই হচ্ছে বাক্যটা খুব মজা লাগবে বিষয়টা এরকম ছাত্রকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে এখানে মাফলুন বিহিটা কোথায় ছাত্র বলেছে যে রাশেদের পেটে হচ্ছে মাফলুন বিহি বিষয়টা বুঝতে পেরেছি আরবিতে এই এন্টারটেনমেন্ট গুলো খুব মজার আচ্ছা এবার চলুন আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের সেই ভাইয়ের কাছে যিনি হচ্ছেন হাত তুলে আছেন আমাদেরকে নাসির শোনানোর জন্য তার আগে আমরা আরেকটা ছোট্ট একটা সুর শুনে যাই সেটা হচ্ছে মদিনার সুর হতাম যদি আমি সেই মদিনার কোন পথ সালাম জানাতাম তাকে সারাটি জীবন ভর হতাম যদি আমি সেই মদিনার কোন পথ সালাম জানাতাম তাকে সারাটি জীবন ভর আল্লাহমদ চলুন আমরা চলে যাই আমাদের সেই ভাইয়ের কাছে যে ভাই আমাদেরকে নাসি শোনানোর জন্য অপেক্ষা করছেন ভাইকে আনমিউট করে দেওয়া হলো প্রফেশনাল সুর নাও হইতে পারে আর যদি নিজের লেখাটা না শুনতে চান তাহলে আগের গুলো থেকে মানে যেগুলো আছে অলরেডি অনলাইনে সেগুলো থেকে গাই আমার নিজের লিখা কিছু গজল আছে হামদে বাড়ি তালাও আছে এখন যদি নিজের লিখাটা শুনতে চান তাহলে নিজের লিখাটা সেটা নিজস্ব সুর আপনি আপনার মনের মতন করে আমাদেরকে একটা নাসিদ শোনান যে নাসিদের লাহানে যে নাসিদের বাক্যে আমাদের দিল গুলো একদম জুড়িয়ে যাবে একদম প্রশান্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে এমন একটা নাসিদ আপনি আমাদেরকে শোনান সর্বপ্রথম আপনি আপনার পরিচয়টা দিয়ে তারপর যদি নাসিদে নাসিদটা উপস্থাপন করতেন তাহলে খুব সুন্দর হতো জি আমার নাম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আমি হচ্ছে ঢাকা সরকারি তিজুমির কলেজে ম্যাথমেটিক্স অনার্স করতেছি আর বর্তমানে গ্রামের বাসায় আছি চাঁদপুর জেলার মাত্রপত্র উপজেলা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ জি তো ঠিক আছে ওস্তাদ তো আমার নিজের লেখা একটা হামদা বাড়ি তাহলে আমি শোনাতে যাচ্ছি ওইটার ভাষাগুলো আমার কাছে অনেক ই লাগে আমার মনে হয় সবার কাছে ভালো লাগবে জি অবশ্যই তবে আমার নিজস্ব সুর দেয়া জ্ঞান যে তোমার কত আমারে প্রভু তুমি দে প্রভু তুমি দে জ্ঞান যে তোমার কত সীমি ও আমার প্রভু তুমি দে গাছে গাছে কত গাখিরা মি গলা 
कौन रूप रे झारना तुम्हें धारा मजे हिया रे मजे फे बेमारी दिवा के अरनी तुम्हारे ना मेरे मोगी मोया कुल दो गाछे गाछे का तो गान पखीरा मिगी प्रभु तुम जे ज्ञान जे तुम कथी वे प्रभु तुम जे ज्ञान जे तुम कथ चार दिखे गुण गुण सुनी प्रभु नीवानी लिखी बोकिया गुण रेशान मोशी तुले पागल गईल कत जाना प्रभु प्रेम जाना जीवन सपे सुने मेला भरोसा तेता चार दिखे गुण गुण सुनी प्रभु न मेरे नान बोली जीवनी सी लिखी बोकिया गुण रेशान मोशी तुले गल कत जाना प्रभु प्रेम जीवन सपे सुने मेला धमेरे बैठे तारा डूबीते प्रेमी मारे प्रभु तुम जे ज्ञान जे तुम कथी तोर करुणाया बेचे तोर करुणाया बेचे मारे प्रभु तुम जे तुमर कतमी ओ आमर प्रभु तुम जे ज्ञान जे तुमर कतमी ओ आमर प्रभु तुम जे ज्ञान जे तुमर कत ما شاء الله ما شاء الله حياك الله بارك الله جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء زوجتكم الله تعالى زوجة جميلة وحسينة وامينة يا الله اللهم امين يا رب العالمين بھائی کے اللہ تعالی অনেক অনেক قبول اللہ تعالی অনেক অনেক جزاء দান করুক আল্লাহ تعالی بھائی کے তার এই زبان کے اللہ تعالی دین এর জন্য قبول করে নিন इनशाला तो हम समय एगारोटा दर्स करब तो एस्ताद के पाई सर्वशेष खातेमा बिल खायर शेख हजरत मौलाना आली हसन साहेब 
দামাত বরকাতুম হযরতের মাধ্যমে আমরা আমাদের খাতেমা বিল খায়ের অর্থাৎ দোয়া করে আমরা আমাদের আজকের এই মজলিসকে শেষ করব তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট করে আবার একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই প্ল্যাটফর্মে এনেছেন এটা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় ফজল এবং করম এখানে আমাদের কোনো ক্রেডিট নেই আমাদের কোনো গর্ব নেই আমাদের কোনো আমাদের কোনো خصوصیت আমাদের কোনো বিশেষত্বই এখানে নেই সবটুকুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখানে এনে উপস্থিত করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমাদের খায়ের চেয়েছেন বলেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ভালো কাজগুলো করার তৌফিক দান করেছেন সেজন্য আমরা আজকে থেকে নিয়ত করি আমরা একটা নিয়ত পাক্কা পাক্কি করে ফেলি যে আমরা আজকে থেকে কোনো সওয়াব করতে পারি আর না পারি কোনো গুনাহ করব না কোনো সওয়াব করতে পারি আর না পারি কোনো গুনাহ করব না কাউকে কোনো কিছু দ্বারা উপকার করতে পারি আর না পারি কোনো দিন কোনো ভাবে কষ্ট দিব না কোনো ভাবেই আমি গুনাহের কোনো কাজে লিপ্ত হব না পশ্চিম কালেও না ইনশাআল্লাহ আজকে থেকে আমরা এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাই কারণ হচ্ছে আমরা সিরাতুল ইমাম কোর্স থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস যদি মাজমুই ভাবে আমরা ধরি আমরা কি শিখতে পেরেছি তাহলে সব মিলিয়ে একটাই সামারা আমাদের সামনে উঠে আসে যে আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের তাকওয়া এত বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল তাদের ভয় তাদের خوف তাদের রজা আল্লাহ তাআলার কাছে এত বেশি মাকবুল ছিল যে আল্লাহ তাআলা কা কিয়ামত প্রত্যেকটা উম্মতের কাছে উম্মতে মুহাম্মাদির প্রত্যেকটা ফারদের কাছে এই ব্যক্তিদের কাছে এই ব্যক্তিদেরকে সুপরিচিত করে দিবেন এবং তাদের দিলের মধ্যে তাদের সম্পর্কে একটা ভালোবাসা তাদের প্রতি একটা मोहब्बत আল্লাহ তাআলা ঢেলে দিবেন তো তাদের এই जिंदगी থেকে আমরা যে সবচেয়ে বড় সামানাটা পেয়েছি সেই সামানাটা যেন আমাদের जिंदगीতে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি সেটার জন্য আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেন আবার আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমরা আয়ম এর এই প্ল্যাটফর্ম থেকে সবাই হচ্ছে আমরা আয়ম এর পরিবার সবাই আমরা আয়ম এর পরিবার প্রত্যেকই আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমি যতটুকু নিজে দ্বীন শেখার চেষ্টা করছি এবং দ্বীন শেখার তৌফিক পাচ্ছি সেটার পাশাপাশি আমরা ইনশাআল্লাহ অপর ভাইয়ের কাছে দ্বীন শেখার এই প্ল্যাটফর্মটাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এবং আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শুধু এই প্ল্যাটফর্ম কেনা দিনের প্রত্যেকটা দাওয়াকে আমরা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে হাজার 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 অমুসলিম ভাই তারা ইমানের দাওয়াতটা না পেয়েই মারা যাচ্ছে তারা ইমানের দাওয়াতটা না পেয়েই মারা যাচ্ছে আল্লাহ তাআলা খুব কঠিন ভাবে খুব শক্ত ভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ইন্না আযাবি লা শাদিদ ইন্না আযাবি লা শাদিদ আল্লাহ তাআলা আযাব বড় কঠিন আল্লাহ তাআলা আযাব বড় কঠিন যে ভাইগুলোর কাছে সেই ইসলামের দাওয়াতটা ইসলামের সুশীতল পানির পেয়ালাটা এখনো পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়নি সেই ভাইগুলোর কাছে যেন আমরা ইসলামের এই সুশীতল পানির পেয়ালাটা পৌঁছে দিতে পারি সেটার জন্য আমরা এখন থেকে ইনশাআল্লাহ আজকে থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাই ইনশাআল্লাহ নিয়ত করি প্রত্যেকটা ব্যক্তি ইনশাআল্লাহ আমাদের সাধ্যে যতটুকু সম্ভব আমি অমুসলিম ভাইদের কাছে এবং মুসলিম ভাইদের ইসলাহের ক্ষেত্রেও আমি দাওয়াতটুকু পৌঁছে দিব যেন প্রত্যেকটা ভাই এবং প্রত্যেকটা মানুষ যেন আল্লাহ তাআলার এই আযাব শাদীদের আযাব থেকে আদা আযাবের শাদীদ থেকে যেন আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে রেহাই পেতে পারে তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে আমি যেমন দামি হব তেমনি আমি প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে পারব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার ইলমের মধ্যে বারাকাত দান করেন এই পর্যায়ে আমাদের সামনে আমাদের উস্তাদ আমাদের সবচেয়ে প্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আলী হাসান আলী হাসান সাহেব দামাত বারাকাত উম হযরত আমাদের সামনে ইনশাআল্লাহ দোয়ার মাধ্যমে আমাদের মজলিসকে ইনশাআল্লাহ শেষ করব نحمد و نصلي على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته وقال الله تعالى في ايه اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا نسال ان الذين ارسل اليهم ولا نسال ان المرسلين امر حديث المده بلا يسد كلكم مسؤول انتم প্রত্যেকই দায়িত্বশীল অকুলকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি এবং তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তোমার রাইয়াত রাইয়াত বলতে তোমাদের যারা তোমাদের অনুগামী আছে এবং তোমাদের যাদের তুমি অভিভাবক তাদের ব্যাপারে অর্থাৎ তোমার আন্ডারে যদি বাড়ির যদি গার্জিয়ান হও তোমার যে সদস্য আছে এমনি ভাবে আমরা মুসলমানরাও আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে বলেছে ফালানাস আলান্নাল লাযিন উরসিলা ইলাইহিম ওয়ালানাস আলান্নাল মুরসালিন যাদেরকে পাঠানো হয়েছে এবং যাদের যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে উভয়কেই প্রশ্ন করা হবে কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করা হবে তাদের সম্পর্কে যেমন একজন ব্যক্তি জাহান্নামে গেলে তাকেও জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কেন জাহান্নামে আসলে 
যদি একজন অমুসলিমকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি কেন জাহান নামে আসলে তোমার কাছে কি আমার দিন পৌঁছে নাই তোমার কাছে কি আমার দাওয়াত পৌঁছে নাই তোমাকে কি এটা জানানো হয় না যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তুমি তোমার নবী ছিল কোরআন তোমার ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল যখন তাকে এটা জিজ্ঞাসা করা হবে তখন যদি আসলেও যদি তার কাছে আমার এলাকার কোন ভাই যদি তাকে যদি এই প্রশ্ন করা হয় আর আমি যদি তাকে এই বিষয়গুলো না জানাই সে বলবে না আমার কাছে তো কোনো কি আসে নাই দাওয়াত আসে নাই আমাদেরকে নির্বাচন করেছেন কারণ এই জাতি অর্থাৎ এই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম সমস্ত উন্মতি দায়ী জাতি এই জন্য বলছে উন্মত দুই প্রকার আমরা জানি যে উন্মতে দাওয়াত উন্মতে ইজাবাদ উন্মতে দাওয়াত বলা হয় যারা এখনো দাওয়াত পাই নাই যারা যারা এখনো দাওয়াত পার হকদার তারা উন্মতে দাওয়াত আর উন্মতে ইজাবাদ যারা আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি বা জন্মগত ভাবে আমরা মুসলিম তাদেরকে বলা হয় কি উন্মতে ইজাবাদ আর উন্মতে ইজাবাদের দায়িত্ব হলো উন্মতে দাওয়াত যারা আছে কুন্তু মুখায়রা উম্মত উখরিজাত লিন্নাস এখানে বলা হয়েছে যে উখরিজাত লিন্নাস হচ্ছে কুন্তুম এই কুন্তুমের মধ্যে যারা আছে যে তোমরা তোমরা বলতে কারা উম্মতে ইজাবাদ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে কুন্তু মুখায়রা উম্মত তোমরাই হলো কি শ্রেষ্ঠ জাতি আপনার জানেন যদি তোমার সামনে কোন অন্যায় হতে থাকে অন্যায় হতে সে অন্যায়টা যে ধরনের হোক না কেন হতে পারে সেটা সিরিক হতে পারে সেটা কোন কোন গুনাহের কাজ হতে পারে কোন যেটা ইসলামে সমর্থন করে না এমন কোন কাজ আমার সামনে যদি এরকম কোন অন্যায় হতে থাকে আর আমি যদি এই কাজে বাধা না দিই তাহলে অবশ্যই আমাকে ওই জাতিদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যে জাতিদের সম্পর্কে কোরআনের মধ্যে আসছে যে দাউদ আলী সালামের জাতি আল্লাহ তালা তাদের এই জাতিদেরকে ধ্বংস করেছেন কয়টা কারণে কয়েকজন কয়েকটাই যে দাউদ আলী ইসলামের জাতির মধ্যে তিনটা অংশে ভাগ হয়ে গিয়েছিল একটা বিধানের ক্ষেত্রে কোন বিধান শনিবারের দিন মাছ ধরা নিষেধ সম্পর্কে তা শনিবারের দিন মাছ ধরা নিষেধ করা হয়েছে তারপরেও এই কাজে লিপ্ত হয়েছে যারা তাদেরকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করেছেন অর্থাৎ শনিবারের দিন তারা কি করেছে আপনারা জানেন ঘটনাটা জানেন যে শনিবারের দিন মাছ ধরা নিষেধ ছিল বিধানে তারা মাছটা যখন নাকি জাবু শরীফ পাঠ করা হতো মাছগুলো কি কুলে চলে আসতো তখন তারা কি করলো যে এই মাছগুলোকে যখন কুলে আসলো তখন দূরের থেকে তারা ঘেরাও দিয়ে রাখছে তারা শনিবারের দিন ধরে নেই রবিবারের দিন কিন্তু এইটা একটা হেকমত তারা করেছে যেটা আসলে মূলত শনিবার দিন ধরে নেই ঠিকই কিন্তু ওই ধরারই নামান্তর হয়েছে কারণ ওইগুলোকে মাছকে আটকায় রাখা ওটা মাছ ধরারই নামান্তর হয়েছে এই জন্য আল্লাহ তালা ওই জাতিকে ধ্বংস করেছেন এবং আরেক জাতিকে আরেকটা গ্রুপকে ধ্বংস করেছেন যে এই গ্রুপটা তারা নিজেরা মাছ ধরে নেই ঠিক কিন্তু যারা মাছ ধরেছে তাদেরকে নিষেধ করে নেই বরং মাছ ধরেছে তারা নিজের মতো গা বাসি ওখানতে চলে আসছে তাদেরকে কি করে নাই নিষেধ করে নাই যেটা আমরা করে থাকি যে আমার সামনে একটা অন্যায় হয় বা কোন গান বাজনা হয় বা কোন একটা অন্যায় সিরিক হতে থাকে কিন্তু আমি তাকে হাত দ্বারাও নিষেধ করি না হাত দ্বারা যদি আমার ক্ষমতা না থাকে মুখ দ্বারাও নিষেধ করি না যদি আমি তাদের মতো এটা হয় যদিও আল্লাহ তালা ওই জাতিদেরকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছেন সরাসরি আজাবের মাধ্যমে কিন্তু এই জাতিকে আল্লাহ তালা রসুসুল্লাহ আলী সাল্লাম দোয়ার কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করছেন না ঠিকই কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদেরকে একটা সুযোগ দিয়েছেন মৃত্যুর পরে যার শাস্তি আমরা ভোগ করতে হবে এজন্য আমাদের সামনে আমাদের যার যতটুকু সমর্থ আছে সেই সমর্থ অনুযায়ী আমাদের দাওয়াতি কাজ করতে হবে কারণ আমরা দায়ী জাতি আমাদেরকে এটা সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে আমার মাধ্যমে কয়জন মানুষ মুসলমান হলো বা কয়জনকে আমি আমার দাওয়াতের মাধ্যমে কয়জন ফায়দা ফেলো এই প্রশ্ন আমাকে কেয়ামতের দিন করা হবে না আমাকে করা হবে যে আমি কতটুকু দাওয়াতি কাজ করলাম কি করলাম না এই সম্পর্কে যে নবীর রেসালাতের দায়িত্ব যেটা এই দায়িত্ব আমি কতটুকু আদায় করলাম কি করলাম না এটা সম্পর্কে আমাকে কেমত দিন জবদিহিতা করতে হবে এজন্য ওই ব্যক্তির যে ব্যক্তি জাহান নামে যাবে ওই ব্যক্তি আমাকে দেখাই দেবে ওই ব্যক্তি জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবে না ঠিক কিন্তু আমাকে ধরাই দেবে এজন্য আমরা দাওয়াতি কাজের সাথে আমরা যতটুকু সময় পাব আমরা এই কাজের সাথে লেগে থাকার চেষ্টা করব এবং এটার ফায়দা সম্পর্কে আপনারা ভালো জানেন যে ফায়দা যে আমার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি একজন যদি মুসলমান হয় অথবা আমার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি নামাজি হয়ে যায় 
কোন ব্যক্তি যদি ভালো কাজ শুরু করে দেয় তাহলে ওই কাজ সে যতদিন করবে তার বংশধর তার থেকে যদি অমুসলিম হয়ে থাকে যে অমুসলিম থেকে যদি মুসলমান হয় তার সন্তান তার সন্তান এই ভাবে যদি কেয়ামত পর্যন্ত হতে থাকে যত আমল করবে তার একটা নেকের একটা অংশ আমি পাবো এই জন্য আমরা জানি যে হজরত ইসলামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামটা সারা পৃথিবীতে সরেছে এই জন্য হজরত অবকর রদি আল্লাহ তালানু তার প্রত্যেক এই উম্মতের প্রত্যেকের আমলের একটা অংশ তার ভাগে যাবে এই জন্য আমরা একটা বড় কাজ আমরা অনেক সবের কাজ করি অনেক ভাবে অনেকেই নেকের কাজ করতে চাই তা আমার নেকের কাজ কোনটা কবুল হবে কি হবে না এটা সম্পর্কে কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু আমি আমার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি একজন যদি নামাজি হয়ে যায় কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং সে যে আমল করলো এই আমলটা তার কবুল হোক আর না হোক তার কবুলিয়াতের একটা সব আমি পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে এ দাওয়াতি কাজের সাথে লেগে থাকা তৌফিক দান করুন আলহামদুলিল্লাহমিন আমরা এখন দোয়া করব আমরা আলহামদুলিল্লাহমিন রহমানুরহিমিন اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين تنبا سوره الاخلاص بري بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم আমরা এখন দোয়া করব বিশেষ করে ওই সমস্ত বুজুর্গ এবং আমাদের পূর্বসূরি তাদের জন্য আমরা দোয়া করব যেন আল্লাহ তালা তাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক উচ্চ মাকাম দান করেন যারা কিনা আমাদের কাছে আমাদের পর্যন্ত দিন পৌঁছিয়েছেন এবং আমরা সেই দিনকে সহি ভাবে আমরা পেয়েছি পেয়েছি তাদের অবদান এবং তাদের কষ্টের মাধ্যমে আমরা এই পর্যন্ত এসে দিনকে সঠিক ভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে এই জন্য তাদের কষ্ট আল্লাহ তালা যেন তাদের জেজা খায়ের দান করেন এবং তাদের মর্যাদা দেন আল্লাহ তালা কেমতে দেন বৃদ্ধি করে দেন এমন জন্য আমরা সকলের জন্য দোয়া করব وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين رب رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما يا دير مولا يا دير معبود يا الله أمنا قطفائي قناهكار 
যে সমস্ত কল্যাণ আমাদের জন্য নিহত রয়েছে আমাদের প্রত্যেকটা কল্যাণ আমাদেরকে দান করো আল্লাহ আমাদের যোগ্যতা নাই আলমিন এই দিনের সাথে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের লেগে থাকা তৌফিক দান করে দেওয়া আল্লাহ আলমিন যত মানুষ ফায়দা পেয়েছে আল্লাহ আল্লাহ এই ফায়দা কে তুমি আম করে দাও আল্লাহ আলমিন সারা বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ সহি বুঝদান করো আল্লাহ আমাদের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ রেসে রেসে আল্লাহ একজন আর একজনের প্রতি আল্লাহ দোষারোপ করা ইয়ারবুল্লাহ আলমিন আমাদের মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ হানা হানি আল্লাহ পরস্পরের দোষারোপে আল্লাহ থেকে আমাদের হেফাজত করো আল্লাহ এ আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ আমাদেরকে ভাই ভাই হিসেবে আমাদেরকে আল্লাহ থাকা তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ মিলেমিশে আল্লাহ দিনই কাজ করা তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে একসাথে থাকা তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ আলমিন খাস করে আল্লাহ আমাদের মা বা মা দাদা দাদি আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব আল্লাহ যারা কবরবাসী হয়েছে আল্লাহ তাদের তো আল্লাহ আমলের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ তুমি দয়া মায়া করে আল্লাহ প্রত্যেকের আল্লাহ গৌরা সাব কে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ প্রত্যেকে আল্লাহ প্রত্যেকের কবরকে জান্নাতের টুকরা বানাই দাও আলমিন আলমিন দুনিয়াতে যে কয়দিন আল্লাহ তুমি জীবিত রাখো আল্লাহ ইমান ইজ্জতের সাথে তোমাকে তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ ইয়ারবুল্লাহ আলমিন আল্লাহ যখন নাকি আল্লাহ গোনার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে আল্লাহ আলমিন যখন আমার মাধ্যমে আর সবের আল্লাহ কাজ আর অগ্রগামী হবে না আল্লাহ মুমিন মুসলমান না হয়ে তোমরা কবর এসো না আলমিন আমাদেরকে পাক্কা মুমিন মুসলমান না বনে কবরের ডাক দিও না আল্লাহ গুনার দিকে তাকাইলে আল্লাহ আমরা নিরাশ হয়ে যাই আল্লাহ প্রত্যেকের গুনা তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ ইয়ারবুল্লা আলমিন আমাদেরকে পাক পবিত্র করো আল্লাহ আল্লাহ গুনা মুক্ত জীবন গঠন করা তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ দিন শিখানো তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ 
আমাদের সন্তানদেরকে আলেমে হাক্তানি রব্বানি বানাও হাফেজ কোরআন বানাও হে আল্লাহ দিনের ধরক বাহুক বানাও আল্লাহ রিজালউদ্দিন বানাও আল্লাহ হে আল্লাহ আমাদের নিজেদেরকে আল্লাহ দিনের পরে ওঠার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন আমাদের ভিতরে যাদের মা বাবা আল্লাহ জীবিত আছে আল্লাহ প্রত্যেকের خدمت করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ হে আল্লাহ মা বাবাদের আল্লাহ মা বাবাদের মা বাবা ভিতরে আল্লাহ হে আল্লাহ সুস্থতার সাথে আল্লাহ তুমি জীবিত হে আল্লাহ জীবন দান করে তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন ইয়া আল্লাহ হে আল্লাহ এই পৃথিবী থেকে আল্লাহ সমস্ত ধরনের বালা মুসিবত তুমি উঠিয়ে নিয়ে দাও আল্লাহ করোনা ভাইরাস সহ যত ধরনের ভাইরাস আছে এ আল্লাহ আসমানির বালা আসমানি উঠাই নিয়ে যাও জমিনের বালা জমিনে দাফন করে দাও শত্রু বালা ধ্বংস করে দাও আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন ইয়া আল্লাহ শত্রু বালা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো মানুষের কুদৃষ্টি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো ইয়া রাব্বুল আলামিন আমাদের বিবি বাচ্চা প্রত্যেককে আল্লাহ ঈমান ও ইজ্জতের সাথে থাকা তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ दिन जीवन गठन कर प्रत्येक अल्लाहम السلام عليكم ورحمة الله আলহামদুলিল্লাহ সুমা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকের এই মজলিস সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে শেষ করার তৌফিক দান করেছেন আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক বেশি শুকরিয়া আদায় করি আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন সবাই মজলিস শেষে দোয়া পড়ে চলে যাই মজলিস শেষে দোয়া পড়ে চলে যাই সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইহি اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم